，魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场精彩的一个暗夜内战啊。那一说到暗夜内战，好多兄弟说了，哎呀，暗夜内战看来看去就是熊德打熊德啊。那这场比赛还是说打得非常精彩，而且不一样。那看一下，两位选手是出生在了 AZ 亚马逊这张地图啊，左下方蓝色的暗夜精灵选手就是 l a l i t 那地图右上方呢，黄色的暗夜精灵选手就是卡号啊。两位都是顶尖暗夜选手，所以说整个比赛的话，打的质量肯定是非常高的。而且呢，小凡开局就开门见山的说了，这场比赛打得非常好看啊，兄弟们一定看到最后。但不到最后一刻，谁也不知道到底谁能够获胜啊。那看一下两位选手的开局呢，差不多啊，都是把比亚呢放在了地精实验室。而且呢，两边的比亚呢都是往右侧的这一个小怪这里靠了一靠啊。那这样子练这个点的时候呢，可能同时把这个怪也勾过来练。那看一下首发英雄这边的话是 l i g h t 选择了恶魔猎手，卡号这边呢也是恶魔猎手啊，开局英雄一样。那看看战术会不会一样？那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那这个呢也是欧洲这边的一个 W 3 C 的一场比赛啊，最近的话比赛还是挺多的。所以说，精彩的比赛也是层出不穷啊！对于兄弟们来说，正规的比赛啊，又是皇冠比赛，其实还是可遇不可求。那这边呢，准备 AC 勾电盾的，哎，勾上了还是勾上了啊？一个小精灵克比亚，那张 AC 站中间就能勾电盾，这样子的整个练级呢会效率很高。这边的话，哎呦，莱特好坏啊！小精灵是爆掉了这个电盾。啊，这边卡号的小精灵呢没过去，那这样子的话，这个点还是能够让我们那手出来就能够轻松练完啊。三刀，一个怪兽掉，那接下去呢再把这个点练了，这边小心这个比亚别炸了啊。这样子练级效率呢，你看出来了啊，非常高了，差的很多。等于是 l i t 已经把这个点练的差不多，我们那手可以出去了。啊，这边卡号的话还没到两级，我们那手。虽然一样的练级，但是这个一个自爆。影响就这么大，所以说职业选手中间真的一些小细节，就可能影响整场比赛的走势了。那好在呢，卡号这边呢是双线链，我们那手呢也是出去。这边的话，先过来买了一个头环，先把头环抢了。那这样卡号呢，金光一闪也是两只我们那手，双方呢一边是打了防御戒指和优越之戒，一边呢是打了暗影斗篷和加速手套。那这边的 Light 是先压过来这一波。这里两个小怪呢跟着 AC 走了啊，那两边我们那手互相打，你打我我打你，但是 Light 这边呢多了一个头环和一个加速手套，这边呢是有个防御戒指，但感觉明显头环和加速手套作用更好一点。那这样子卡号呢家里的月景喝的有点多了，这时候喝不起啊，因为我们那手身上没有蓝。啊 ，Light 呢？两个 AC 都到了，卡号的这个 AC 呢刚来，双方呢还在拼。哎 ，Light 这个 AC 别死了，呃，这个恶魔猎手别死了啊 ，AC 也要注意。那现在呢，卡号的小精灵呢也在 Light 家里看，双方的科技呢目前都在升。开局刚刚三分四十秒，但是双方的整个战术啊，那真的是非常的针对啊。那这边恶魔猎手呢就追着这个 AC 打了。我们那时候反抽一波，哎呦，这还要拼吗？回城，哎呦，这边双双方都回城了。这一波呢，因为卡号的我们那时候也是怕被这边的 AC 点啊，那这样同时回城，都回家。你看这个我们那时候舍不得喝井水啊，还是头换人下来喝了一口，喝不起啊，喝一口才这么点血量加了。那这样都用了一本回城之后的话，现在卡号呢，由于家里有四口月景，喝满了这个月我们那时候基本上。莱特呢，这两口月景还在补。月经少了两口，影响挺大。那现在 Light 在练级，结果被抓了。这一波卡号少了一个 AC， 后面还在跟上，还是少一个啊。Light 呢有四个，卡号呢三个 AC。那两个 o m l e s h 呢还在打，但是 Light 呢是买了一个头环，但是自己 o m l e s h 的血量很低，这有点吃亏了。这边的粉没有买，这样子 AC 快点拉扯，哎也在堵个位置。Light 目前一个已经五个 AC 了。那这边的话，这个 AC 再喝一口井水没有死哇！双方这个拼的真的是非常细节啊！这一口极限喝到了井水，再拉扯。现在 Light 这个恶魔猎手，哎呦，你干啥、啊？哇 ，Light 这波，哎呀，这边强行喝井水，再来坚持。卡号呢，小心了，这边一个 AC 要死，再喝一口就是死不掉。
感觉，哎呦，点死一个，感觉对卡哈来说这么打有点小吃亏啊，有点小吃亏。你别说，这奥姆雷索肯定要死啊！走钢丝，继续来。因为这波呢，莱特就故意来把你的部队勾引过来打。那这里的一个 AC 呢也被点掉，各自死了一个 AC。好在呢，卡号的奥姆雷索走了。哎呦，双方又买出了娜加了，同样都是娜加，又互点一波。奥姆雷索点完娜加打，这比赛是真的刺激啊！那将二本升完之后，看一下双方的二发建筑会出什么。二二本升完之后，二发英雄都拿家了。有兄弟出来，小凡你开局说不进香啊？这不是一模一样吗？呃，都是一样的打法。那这时候的话还是一样的，但再接下去的话，那肯定不一样了啊。既然小凡说比赛好看，那肯定是好看的，兄弟们。那这边呢，我们那手又加紧时间练完了中间这个点，这是拉尔特在练。卡号呢是练掉了这个点之后呢，又打了个优越之戒，这样子我们那手呢等于也是有了一个头环。那这时候呢，双方开始各自练级了。这边拉尔特呢再升三本，放了分支古树，而这边呢是放下知识古树，也是再升三本。这边呢，卡号是把左上方的这个五级的便捷巫师拉出来练啊。练个大型点位了，打了一个阿利亚置敌，这装备还是可以的。好了，他这时候练级的点位呢是稍微偏小了一点，先练一下左边的商店。那这样子卡号的练级呢，感觉更加有针对性。这边呢用比亚爬过来之后呢，再练一个五级狗头人，看看这边卡号能打什么装备。这个阿利亚置敌呢也是加到了百分之七的一个攻击啊，远程单位。这边呢欧美手也打了个加速手套。那这时候呢，他再往左上角走呢，这个宝物已经没了。哎呀，一看，原来被抢了。那练剩余的怪呢，感觉效率有点低。这边的莱特是买个绿皮，继续练。那这样对卡号来说呢，现在也是准备要去练一下右侧的商店。莱特的幻想奥姆雷手呢，也是跟着，跟着看。那奥姆雷手呢，把右侧的商店先练完了再说。这边的莱特也是练完了左上角的官兵营地之后，看看接下去练哪个点。这个点感觉练不了，现在啊，那这个点呢就剩个小怪。一位玩家的部队感觉罗尔特现在这一侧剩余的怪啊都不怎么强了，而卡号呢右下角还有一个雇佣兵营地可以练，所以这一盘卡号的整个练级呢更加有针对性。那对罗尔特来说呢，回去先喝口井水，把我们那时候的血量撑满了再说。啊，卡号这边呢来到六点钟位置，本来是想抓罗尔特练级的，看到你不在，那自己呢再强点练。因为图呢是比较小的，所以说对双方来讲，那真的就看谁抢的点更多。这时候呢，莱特也没有练六点钟位置的点啊，是过来抓了一波，正好抓到。那这样子的话，利用幻象那时候卡住一个 AC 点死，双方这一波的话也没有打起来。卡号是主动先撤一波了。双方人口莱特四十一，卡号三十九，差的呢也并不多。这边呢再练一个预言点位，打了一注意呢，正好用一下。而莱特呢，利用这个比亚也是把六点钟位置的分矿可以顺利练掉。这边呢，一个大无敌，一个敏捷书，先让娜加升三。莱特呢，感觉对娜加的练级规划做得更好一点啊。卡号这边的话，欧姆雷神呢陪着娜加练，所以这个娜加呢，至今离三级还有点距离。那这边呢，卡号是选择出了山岭巨人，升级一个硬化体肤和一个抗性体肤啊。一个是魔抗，一个是物抗。一位玩家的部队正在。那这时候呢，莱特再连右下角的工人兵营地，感觉莱特的点位练得更多一点了。因为左上角的这个怪也是他收的，卡号只是抢了个五级怪。啊、这边呢有个电盾，电之鸟德，分散一下，打了个吸血光环呢，感觉作用不大，这波部队享受不了。那现在呢，莱特是出了鸟德，卡号呢出山岭巨人。两边的战术打法还是不一样了。莱特呢，可能是用吹风来打这边的暗夜内战，而卡号呢，利用山岭巨人还是要打正面。卡号是一位非常喜欢打正面的选手啊，正面实力非常强。对，经常跟黑比打，也是也是一度一直把黑比压在家里的那种选手啊。的正面刚不虚，还比如说你不虚我虚啊，我退我退。那现在呢，看一下莱特三发英雄是买出了修补匠。那将修补匠用口袋工厂扛正面，让鸟德呢在后面输出
啊，这边呢对于卡哈来说呢，先准备回去回防了，因为这波呢 Light 已经来进攻了。同时六点钟位置 Light 已经放下生命之树，进攻就是最好的防守。买了两个绿皮，五十人口正好。卡哈呢现在也是五十人口，但是两个山岭巨人好像一个，第二个还在补。两个山岭巨人占了很多人口。那现在呢对 Light 来说，这波呢拆完了你的 BR 就撤了。卡哈的欧姆雷手呢追过来，这边还剩一个怪没练掉，我就练了再说。双方的这一波要不要打？那卡号呢？现在想打的话，应该也会选择在这个分矿打，先打这个分矿。但是 Light 呢，现在就故意把部队拉在了左上角，这样子对卡号来讲要做好侦查，去看一看对手的分矿啊。一旦让 Light 矿好了之后呢，他的人口肯定要上去。啊，对卡号来说呢，现在的话感觉这么绕有点小吃亏，要去练级。往左边的这个九级花岗岩去找一找。那现在的 Light 肯定是围着自己的分矿塔，他不会出去了。那这里呢，看一下卡号，果然是准备要练这个大点啊！我抢大点练，看看能不能打一个自己比较心仪的宝物啊！那这边的话，卡住九级花岗岩，快速练完。就山岭巨人在那还是能练，打了个勇气头盔，这个装备呢给恶魔猎手肯定还是非常不错的啊！啊，是五点敏捷加五点力量。那 Light 呢在这里等了半天没有来，那应该也猜得到你在干啥了啊！因为这鸟的呢右侧转了一圈，那除了右侧这个大点，左边肯定在练了呀，其他点也没了。那将 Light 呢选择也练一个大点，放口袋工厂扛一扛再来练。那现在对卡号来讲呢，想赶过去稍微有点来不及了，因为这边一旦开练的话，其实练级效率也挺高的。那这样子，双方把地图上的点位呢都要练完了，练的都非常的效率啊，非常的快。那这边的话，看一下恶魔猎手这边能打什么装备？就不这样捡了，是一个灵巧头巾，五点智力加五点的力量。那这样子，双方人口的话，卡号先到了六十六，而 Light 呢，现在六十一人口。这波呢，卡号来进攻了，吹起我们那手。Light 现在呢，就是用吹风来打，但这边呢有小路可以驱散。你吹我我们那手，我就驱散。那现在 Light 由于是双矿运作，所以他的部队的话还是源源不断在补。而对于卡号来讲的话，现在怎么办？要不要买个绿皮，增加点输出再来打？后排的话，感觉山岭巨人还要来两个，来一个也可以。那双方呢，目前准备要团战了，这波呢再拉扯一下。那卡号呢已经七十二人口了，而 Light 人口呢也在不停的补六十九。Light 呢就是鸟德为主。十二点钟位置呢也是拉了个小精灵，看一下卡号有没有开矿。啊，对卡号来讲呢，这波矿应该也不会开了，直接来进攻。进攻就是最好的防守，开啥矿啊？一波拿下就结束。那双方呢？这时候不停在补人口，卡号呢人口上的更快啊， 7 8了。而 Light 这边呢是69人口 ，Light 的人口虽然落后，但是部队的数量比对手多得多啊。一只一个山山岭巨人能抵三只鸟得了。那这边的买团补，卡号呢也是随时准备要进攻。森林巨人爬棵树来了，莱特呢也知道你要来，现在呢也是在自己的风矿等着，身上的军部军防都有，现在你小精灵来自爆，这边先吹起森林巨人，哪家到四，这边的话莱特恶魔猎手也是有大无敌要顶，军防歇一贴，这恶魔猎手有点扛不住，往后走别死了，顶出大无敌，双方还在拼，卡号这时候的恶魔猎手呢要注意了，身上的话没有保命道具啊，好在呢自己那家有保存，应该可以走，金光一闪也到四了。这波呢，三个山岭巨人在正面扛，双方呢还在对点。莱特呢秀布将吃个血瓶往后撤，我们的手呢上去再抽个蓝。这边莱特的我们的手保存回家，双方在拼这一波操作，但是鸟的数量明显有点多。但是这波小路呢也是挺能打的，大家一个闪电叉保存回去自己的我们的手。这边呢吹起大家小路要驱散，三个山岭巨人的话确实挺能扛，但是后面的小路数量呢越来越少。而对莱特来说呢，由于离自己家比较近，他的鸟的呢也是可以不停的赶过来。
。我们这手呢回去也是喝了井水，再赶到前线，感觉对卡号来讲这波团战有点要吃亏了，打不了，要撤。虽然山岭巨人确实扛了很多的伤害，但是后面的小鹿加 AC 扛不住啊。双方互换一波，那还是 Light 鸟的数量多。这边呢吹起了 Light 的这一个恶魔猎手，还在打。但是 Light 这时候四级的恶魔猎手还在前面，这是卡号的恶魔猎手被吹了啊！山林巨人扛不住，保存好像还在 CD，、哎、用了用了用了。那这样子现在山林巨人前排没有了，但是卡号呢依然要往上冲啊！哇，这恶魔猎手好凶啊，还在打。这边 Light 恶魔猎手呢已经残血了，又打死一个 AC， 再抽一下蓝。现在的话卡号是选择反打，小鹿呢只要驱散就行了。吹风打这边的恶魔猎手感觉还不怎么好打，因为有小鹿在。那这边来一个恶魔猎手，哎，小心别死了！哇，资本团补还能坚持，坚持得住吗？再点一下，哇，恶魔猎手倒了。这一波对来台说，这恶魔猎手感觉有点冲动了。那这样吹起卡号的恶魔猎手想围吗？围不住，再吹那家想留人。卡号说：“我本来就不想走，你留我干啥？”那这边的这个恶魔猎手虽然血量低啊，还是很能扛啊。保存是有，现在呢，感觉对于卡号来说还是要秀一波。那这样子保存完之后，娜迦能不能走？这边没人能吹起来吗？咦，没蓝了，不有吗？不吹了，是小鹿在，觉得不想吹吗？那这一波的话，恶魔猎手呢又过来过来了。那 Light 应该是要去买活了。现在 Light 呢人口也没有领先啊，五十卡号这边54这边呢，恶魔猎手买活。保存回去喝井水。好，这时候呢，卡号是继续压制过来。比赛呢，刚刚打了十七分钟，本场比赛真的是从开局打到现在啊。那这样 Light 呢，还是有大量的鸟德。卡号这边呢，这波山岭巨人的血量回不上来是个问题啊。这张图上没有生命泉水，这边大家闪电叉，资本团补，秀不降，还是要死。哎呦，大家被点死了。修不将他在前面，那这修不将也要死啊？不是一样吗？走不掉，小鹿还在过来捡个树。哎呀，修不将也没了。那这样子呢？他这英雄连续倒不行啊！打那家，四级那家往后撤。哎呦，这那家拉扯一下，死不掉好像。小鹿在粘住恶魔猎手，虽然吹起了这边的恶魔猎手了，但是这个四级恶魔猎手还要追那家。那家要不要反手打个兵剑？就怕没死打不上，反手打兵剑了，打一下推，对，继续减速，再打一下。哎呦，来他这个恶魔猎手。要被秀了，金光一闪，刀无，哎呀，一刀那家死了，但是恶魔猎手也倒了，哇，这一盘 Light 英雄死的有点多了啊，但是有钱就是任性啊，还是要买。那这时候呢，卡号恶魔猎手冲上去了，这么多的鸟德，恶魔猎手说我不怕，有本事来。那卡号呢 ，Light 呢也是买活恶魔猎手了，卡号山林巨人扛不住啊，山林扛不住，双方呢还在对点，但是小鹿现在呢也不行，又被点死一只。这边想围这个恶魔猎手，哦呦，这个也要围吗？有点嚣张啦！这鸟在打恶魔猎手打不动的，两只小鹿绕过来，那这样子恶魔猎手呢？一个人想突围，哇，这么多鸟都围住一个恶魔猎手。这边的烧炮还在拼，这莱特呢也发现卡号这恶魔猎手有点顶啊，打不动啊，毕竟有个勇士头盔在手啊，只能吹起来。那这边呢，看一下卡号是买活了哪家？哎呀，莱特这个恶魔猎手要死了呀，走得掉吗？还在点大家，小鹿粘上，哎呦，反打这边的还在被围，这围不死，围不死，哎呀，恶魔猎手，哎呦，真死了，完了完了，没死，哎呦，差一下，哎呦，救出大家，保存，买活大家，保存回去，吹起了卡号的恶魔猎手，但是这个大家走不掉了呀，继续打，这边吹起了恶魔猎手，但是这个大家还差一剑，恶魔猎手上去，小鹿点死，哎呦，这一波，双方都极限操作了啊。极限的不能再极限了呀！但是现在卡号的娜迦又被吹起来了，恶魔猎手还没落地，娜迦要围，再吹再围，哎呀，这娜迦要死！这时候呢 ，Light 恶魔猎手也到现场，哎呦，这恶魔猎手也要死啊！有血瓶，有血瓶，吃一口，吃一口，应该死不掉。但这样子后排这个娜迦被围死了，哎呀，顶了魔法盾还能坚持，这边呢追不死，追不死，哎，喝井水，喝井水，然后呢吃血瓶，这卡号六级恶魔猎手，哎呦 ，Light 也是六级恶魔猎手了，娜迦肯定死了。还是围死了啊！那这样两个六级恶魔猎手现在卡后没钱了呀，这就是煤矿的问题。哎哎哎，忙中出错，你进入自己进入包围圈干啥？哇，卡后这一波恶魔猎手死了，走不掉了。哎呀
。那这样子的话、啊，这边卡号也是打出奇迹，我们攻下 light， 最终呢是战胜了卡号。但这场比赛卡号打的也是非常的精彩啊，杀了 light 五次英雄啊，只可惜真的还是那片风矿影响了整个战局。毕竟 Light 一直在买活英雄，而卡号呢没有那么多的经济啊，那也是感谢兄弟们收看，再见。